Dr. Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi ji Mwanza. Siku ya leo nakuletea mada inayosema unaposalitiwa ushindi wako uko hapa. Unaposalitiwa ushindi wako uko hapa. Usiwe nimletea mada hii baada ya kuongea na dada fulani ambaye vikozi mwake amekuwa na msaliti lakini pamoja na hayo jioni yake baada ya kuongea na huyo dada ilikuwa nimeenda kutoa Mpesa mahali fulani nikakuta dada na dada mwenzie dada wanaongelea yule dada mmoja anauza Mpesa na mwingine amekuja kama rafiki sasa nachoongea chukua naongelea ni kwamba mume wa huyu dada ambaye amekuja pale kumtembelea rafiki yake dukani anachepuka na ilikuwa hivi mwanamume mchelewa kurudi rudi saa mbili sawa so, ambao sio kawaida na maelezo yalikuwa na watu hajanyoka mahala wakati anaongea message ikaingia ting kwenye simu ya mwanaume mwanamke akasema leti ni nishike hiyo simu mwanaume akagoma goma mwisho mwanamke akafanikiwa kushika simu na kuangalia kukuta ni mambo ya kimchepuko ambao mwanaume ametoka kwenye mchepuko sasa jambo ambalo linaumiza sana ni binti ambaye hajafikisha hata miaka 25 anaongelea kitu kama hiki kama kama ndio mwingine alikuwa akafanyaje yule dada baada ya kukuta message ya kimchepuko akamwambia mambo yenyewe ndio haya haya endelea Unaweza kuona jinsi gani huyu dada hajafika miaka 30 25 hivi akuja chini lakini ameshangaa na kuomba usaliti ni kitu cha kawaida wala kuhangaika naye unaweza kuona kitu cha ajabu kidogo lakini cha usingi au cha kwamba sio kama kuumia ameumia lakini anasema nifanyeje nifanyeje nizuia hali kama hii okay. sasa inawezekana wewe unaniangalia sawa mume wako au mke wako ni msaliti sawa wanaume wanasaliti wanaume wanasaliti kwa hiyo nataka kuambia siku ya leo kwenye mada hii ni kwamba ni jinsi gani wewe unaweza ukashinda hali kama hiyo na mume wako akabadilika shida asilimia kubwa ya watu unapogundua kwamba mke wako ni msaliti au mume wako ni msaliti unapambana naye utaki asike hizi hivi asifanye hivi unakuwa mkali na nani hiyo haitakusaidia uwezo kashinda usaliti kwa hali kama hiyo na kitabu cha mmoja mmoja nimekiandika nasema usaliti unaweza kuzuiliwa sawa ikin kitabu changu nikiandika muda mrefu kidogo usaliti unaweza kuzuiliwa kuna mambo mengi ambayo nimeyazungumzia huko ndani la msingi ambao nimeenda kuambia hivi kama vile unayotaka kufungua kufuli unahitaji ufunguo uwezo kulazimisha kufungua kufuli kufuli kwa bila ufunguo wake kila mtu moyo wake una 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 una, una, una ufunguo wake Mungu anazungumza kwenye Yeremia 17 anasema moyo mwanadamu una ugonjwa wa kufisha yaani ugonjwa wa kuua nani awezaye kutibu asema mimi bwana ndiye anaweza kutibu sasa ni hali ambayo kidogo kuna ugumu mtu anashindwa kuacha sigara anashindwa kuacha bombe kuna ugumu mfano umeingia ndani ya moyo sasa unahitaji kufungua unahitaji ufungue ili uweze kumsaidia huyu mtu aone usaliti hauna maana sawa unaweza kuona hii ni chupa yangu ya chai naitumia ofisini sawa Nikiambia kulazimisha kutoa mfuniko itakuwa shida. Lakini nikiamua kufungua, unaona shi shi shi. Unaona rahisi, sawa? Lakini umefungwa, hata umefungwa na usaliti. Sasa wewe utaka ulazimishe. Wewe, wewe, si nini? Wewe, ah, lakini angalia, kufungua shi shi. Hauna shida, hauna kelele. Kitaka kulazimisha na kwa shida. Sasa haya yote ni mambo ambayo yana kanuni zake ili uweze kushinda unapokuwa na mpenzi ambaye ni msaliti unahitaji kufahamu kanuni zi, zi, z, z, za kutumia ili kumlegeza aone usaliti ni kitu kibaya jinsi gani ya kumfungua huyu mtu aone usaliti ni kitu kibaya nikusomea maneno kutoka kwenye biblia hapa atakusaidia kidogo kama hata kama sio mkristo matayo sura ile ya tano mstari wa 38 kuna maneno haya yanasema hivi Mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino lakini mimi nawaambia msishindane na mtu muovu lakini mtu akipiga shavu la kume mgeuzie na la pili na mtu atakaye kushitaki na kuitoa kanzi kanzu yako mwachie na joho pia na mtu atakaye kukulazimisha mwendo wa maili moja nenda naye maili mbili unaweza kuona unaweza kuona kama kitu cha hivi na kwanza ili uweze kumlainisha huyu mtu ambaye anakusaliti usia usifocus kwenye usaliti wake focus kwenye visababisho vya usaliti wake ili uweze kukata mti mzima na kuungoa usionekane tena anzia kwenye mizizi nikuuliza swali wewe ambaye unasalitiwa sana umeumizwa sana na usaliti nikuuliza swali 
na bado kwenye uhusiano huo sawa naongea na uko kwenye uhusiano ambao tayari mwanzo bado anaendelea na usaliti ndio nikuulize mara ngapi katika wiki iliyopita mpaka leo umemtamkia mumeo au mkeo na kupenda huyo ambaye anakusaliti mara ngapi na rafiki yangu kutoka Moshi sasa yuko Dar es Salaam ndio kunashuhuda yake ndakutoa hapa mara moja toa anamwambia mume wangu nataka uende mtumkie mara kwa mara na unanipenda mume wangu mume wake akacheka ya jamaa alikuwa ya mwanzoni mwanamke akamwambiaje ungejua ni wanaume wangapi huko ofisini wanaambiwa wananipenda usingesema hivyo ungejua ni wanaume wangapi wananiambia wananipenda usingesema hivyo ni kitu kidogo lakini kina nguvu mwanamke kwenye 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 kitabu mwanamke anasoma miaka 10 iliyopita mwanaume mwanamke anamlamkia mume wake kwamba kwa mshauri amekuja kwa mshauri mwanamke anamlamkia mume wake mume wangu alitamkia mara kwa mara kwamba ananipenda mwanaume akasema sio unajua kama nakupenda kwa ujui sasa mbili jimsha mbili unajua ni nne nataka nikwambie ndio jimsha mbili ni ngapi mara yule mshauri akamwambia no ili nihitaji la huyu mwanamke sawa kia mmoja anahitaji na Biblia inathibitisha ile kwamba imani huja kwa kusikia ili asikia aamini kwamba anapendwa kutamkiwa na kwenye ni muhimu ndio la kwanza na pili ni mara ngapi yeah, katika hali ya kawaida na tabia ya kuitana wapenzi na tabia ya kuitana mpenzi baby hani na mtu dada mmoja tunaishi naye usi naye nyumbani kwetu ni mwezi wa pili tunaishi naye ni mtu mzima na mtu tayari lakini anifanya kazi anusaidia pale nyumbani anamwambia mke wangu nimejifunza kitu kwenye ndoa yenu. Yaani mnavitana mpenzi mara kwa mara, mnakumbatiana mara kwa mara, ni kitu ambacho yaani yai kukiona na kitu ambacho kama nikiingia kwenye ndoa nitaki practice sana. Mara ngapi unamkumbatia mke wako unapoenda nyumbani, unapoenda nyumbani warudi kutoka kazini au unapokuwa unataka kwenda kazini na mwaga, baby have a good day. Mara ngapi? Utanibakia kwa lamika mke wangu ananisaliti, mke wangu ananisaliti, mume wangu ananisaliti. Ah, mwingine Unasema kwamba mimi nikumbatia mwanzangu wanaonyesha kama hajali kama vile hataki umechoka kama umechoka tendelea Mama nasikiliza tunataka kuangalia jinsi gani ya kumlainisha huyu mtu kumsaidia aone usaliti hauna thamani Zawa kama kumsaidia huyu mtu Kwa hiyo angalia maeneo mengi jinsi unavyoongea naye jinsi unavyocheza naye usilazimishe lazimishe mambo itakuponza itakuwa kwako ilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo kama Yesu Yesu anasema kwamba msishindane na mwovu, Mathayo 5:38. Ni jambo la msingi sana kuangalia jinsi gani kumaanisha huyo mtu aone haja yeye mwenyewe aweze kubadilika. Mtu mmoja akasemaje? Akasema hivi. Uwezi kumlazimisha mtu afikirie kitu fulani. Huwezi kumfanya mtu afikirie kitu fulani lakini unaweza ukasababisha aanze kufikiria kitu fulani. Unasema unaweza ukasababisha aanze kufikiria kitu kipya. Nyinyi mlikuwa mnatiana kwa mfano, mlikuwa mnatiana na wao hasa tumekutia hadi mpishe kileni. Hapo kasikia mwizi, mwizi, mwizi. Mwizi, mwizi. Ndio unashtoka. Na unaweza kuingia kwenye Biblia. Kwa hiyo lazima utengeneze mazingira kwa huyu mtu Yes ana kusaliti kweli, ushahidi unao kweli. Lakini aanze kufikiria lakini kwa nini namsaliti mke wangu? Kwa nini namsaliti mume wangu? Mm. Sasa dada mmoja nimemzunguzia. Yule aliyesema kwamba anamwambia mume wake, "Mbona unamtamkia mara kwa mara kwamba unanipenda?" Mwanamume mwanamume akachika akasema akasema mambo ya zamani, mwanamke akamwambia kwamba "Ungejua ngapi ofisini wananiambia wananipenda?" Usingesema hivyo. Sasa kachukua majarida yale ninawatumia watu kwa njia ya Gmail, majarida na e, E, na na video clips sawa akachukua kanunua kaza kufanyia kazi sasa uh, wiki iliyopita kanipigia simu anambia daktar sikujua kwamba mwanamke anaweza kusisimka kwa kiasi kikubwa kwa kutumia masikio tu masikio yake tu ananisimulia huko anacheka yani masikio tu jinsi gani unaweza kumwandaa mwanamume ambaye ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake sasa akagundua kwa kidogo sikio sikio hili lina never ending la mshipa fa mingi sana sasa insikani ya kuishughulikia nimeonyesha hiyo kwenye video clips na kwenye jarida vile vile kwa hiyo amechukua yale mambo akayafanyia kazi mm-hmm. sawa akayafanyia kazi mambo yakawa matamu sana dada mmoja bati basi kusikiliza watu bati basi kuja na simu yangu sawa kanitumia message jana na hivyo hivyo anasema doctor wewe amini mume wangu alivyo furahia nilipokuwa natumia mafuta mafuta ya wanda 
Sana akasema akapiga goli la kwanza, goli la kwanza, la pili, la tatu ambalo sio kawaida. Akasema sio kawaida mume wangu piga goli tatu, lakini baada ya kutumia ile mafuta ambayo mmeyazungumzia kwenye zile video clips. Ya mafuta ya wanda 8. Ikaanza kuchezea mume wake, mume wake alikuwa anasimama lege lege, sio anasimama kwa nguvu kweli. Akaniambia jeza doctor naomba nisaidie. Shida ni kwamba akipiga akifika kwenye goli la nne, ukiwa wangu unakuwa mkavu na nimeanza kuchubuka. Kwa <laughs> goli manne alikuwa amezoea moja. <laughs> goli nne wanaume anapiga. Na nimezungumza hapa. Sawa? Kama wanaume anaishi ya goli moja, hamu yake ya tendo la ndoa anakuwa hajaimaliza. Ajitafutia mwanamke mwingine. <laughs> Ataitafutia mwanamke mwingine. Nimezungumza hapa. Kasa kwa hiyo vile vile kwenye tendo la ndoa vile vile, sawa? Kwenye tendo la ndoa lazima uwe na ufundi wa kutosha. Kasa Biblia inasema kwamba pasipo maarifa watu wangu wanaangamia na sio peke yake. Hiyo ni Hosea 4 sita. Kitabu cha Isaya 27 sawa 11 27 27 11. Asema wasio kwa na maarifa Mungu anasema sitaonea huruma. Kwa hiyo lazima na maarifa maarifa kwenye tendo la ndoa. Tendo la ndoa linashika akili ya mwanaume kwa urahisi zaidi. Tendo la ndoa linashika akili ya mwanamke kwa urahisi zaidi. Wanawake wengi wanalalamikia. Mke wangu anifikishi mume wangu anifikishi kila leni. Mke wangu mume wangu sikizi anaishia goli moja. Mimi sikii raha kwa tendo la ndoa. Oh nasikia utamu kwenye ndoto lakini kwa tendo la ndoa sikii raha. Inakuja wanawake wanalalamika. Wanafikishi kila leni. Tafiti zinaonyesha asilimia sitini na saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kila leni. Kumbe hawajafika. Asilimia sitini na saba hadi themanini ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kila leni. Kumbe hawajafika wanaume wewe mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake ambayo yanapaswa yaandaliwe sawa sawa ili usio unaboa lazima ujue mambo mengi ukiwa na mambo matatu tu ya kufanyia mume wako ukiwa na mambo matatu tu ya kufanyia mke wako sawa anajua utaanzia wapi utaichia wapi anaona umekalili sasa inaboa lakini pale ambapo hajui utafanyia nini unakuwa na vitu 16 vya kumfanyia mwanamke unakuwa na vitu 12 vya kumfanyia mwanaume leo unafanyia sita, kesho unafanyia matano, kesho unafanyia nane. hajui utashika wapi utagusa wapi kumsisimua hajui kwa hiyo inaleta msisimko wa tendo la ndoa kwa hiyo anafikiria tendo la ndoa anakumbuka wewe <laughs> okay, kuna kuna video mpya i think nitaiweka hivi karibuni kuna mtindo mpya ambao jinsi gani mwanaume anafanya mapenzi na mwanamke mwanamke anakuwa anaubana na ule uume sawa kuna njia fulani inaitwa pompaya sawa ni technique hiyo ni technique mpya ambayo nimekuletea kwenye channel hii na nimeandalia video clips yake vile vile kuna njia yani mwanamke mwanamke mwanaume anakuwa anafanya mapenzi sawa mwanaume anakuwa anafanya mapenzi na mwanaume mwanamke huko ndani anaubana ule uume kwa uke wake kuna style ya kubana nimetoa maelekezo kwenye video yangu ile inasema kwamba ubane uume wa mwanaume sio kamue sawa kamua ume wa mwanaume ndio maana because it you tafasa itafute ukiwa moja iangalie uiangalie nimefundisha wale jinsi gani ya kuubana uume <laughs> kukamua ume wa mwanaume sawa sasa mwanaume hiyo ili gundulika miaka mingi iliyopita lakini mwanaume mmoja ambaye aligundua hilo kwa accident kwa bahati mbaya ni kwamba alikuwa anafanya na mapenzi na mwanamke wa, mke wake vile ile stage ya chuma mboga mwanamke alikuwa ameinama yeye huko nyuma ya makalio sawa sasa mwanaume mwanamke akapata na kikozi akawa akawa nakohoa. Kati anakohoa jamaa bado anaendelea kuchikicha. Akasikia akawa anapata utamu kweli. Mwingine naye akafanya mapenzi na mwanamke. Mwanaume yuko juu, mwanamke yuko chini. Mwanamke kapiga chafu, akaona ule uke unambana ume. Hiki kitu kitamu. Sasa hiyo hiyo style mpya ya kufanya mapenzi inaitwa pompaya. Utajifunza. Angalia video zangu. Sawa, ni mambo ambayo yuko kwa hiyo hizo video clips za jinsi ya kumshika mwanaume jinsi ya kumshika mwanamke mwanamke ana maeneo 16 mwanaume ana maeneo 10 na, na, na mawili hayo yote na majaribio ya jinsi ya kufanya urafiki na ume mwanamke na jinsi ya kumshirikia mwanamke katika mwanamke mwanaume katika maeneo mbalimbali mbali, e, katika mwili wake hayo yote yako kwenye video clips na jarida ambayo unaweza kuagizia kwa gharama ya shilingi kumi tu kama unayo WhatsApp unayo Gmail sawa kama unayo WhatsApp unayo Gmail unaweza kutumia kwa njia ya Gmail ni rahisi na ina gharama ni MB karibia 1000 hizo na video uh, clips za aina sita na kila video clip moja ina muda ambao sio chini ya dakika 15 sio chini ya dakika kwa hiyo na video clips kama sita kwa gharama ni shilingi kumi kama una WhatsApp maana una Gmail ingia kwenye Play Store bosha pale pale juu atakuja maneno yameandikwa Google Play nyuma yale maneno ya Google Play kuna mistari mitatu bosha pale inatokea Gmail address ambayo ulifungulia WhatsApp tuwasiliane kwa namba ifuatayo na namba mbili kuna ya WhatsApp na ya kawaida nayo anza ni ya kawaida hii ni kwa ajili ya ushauri ushauri unalipia shilingi 5000 kwa njia ya simu ukija ofisini mwenyewe shilingi 10000 niko Mwanza siko Dar es Salaam mwingine wake niko Dar es Salaam niko Mwanza namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754 093994 0754 093994 
Mbeandika kuchini ya WhatsApp Ni hii 0788-87-04 Kwa hala mboa wajajiunga na channel hii Jisajili wazo kwa mwanachama channel hii Kuna kibokisi ya kundu pale kibandi kwa Subscribe kwa mandishi meupe Bofia pale Kwa njia ya simu yako YouTube atapamicha Takabweka video mpya Amba yuna kuja inaitua Amazing Love Penzi Amazing na lingine mfanye mpenzi wako aliyekuacha ajute hizo ni video clips ambazo ni video ambazo zinakuja utaweza kuziangalia hapa YouTube Mungu akubariki na kufikia maisha mema katika mahusiano yako mapenzi kwa heri